ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டு த்ரெஷ் ஹோல்டிங் இல்லை ஆனால் கொஞ்சம் டீப்பாக மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னென்னு பார்க்கலாம் மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோடிங் மீன்ஸ் இன் இமேஜ் ப்ராசஸிங்கில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோர் தென் ஒன் ரீஜியன்ஸாக ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் இல்லையா அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூஸ் இப்போ ஒரு பிக்சர் இருக்குன்னா இந்த பிக்சர் நிறைய இப்பிக்சர் தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகுன்னா த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூ வந்து நிறைய வந்து நமக்கு வரும் இப்போ த்ரீ பிக்சர்ஸ் இருந்தால் த்ரீ த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூ டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருந்தால் டூ அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூ வந்து வரும் This technique is useful when we want to segment an image into several distant region. இந்த டெக்னிக் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இந்த மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இமேஜ் வந்து என்ன பண்ணலாம் எத்தனை இருக்கோ அத்தனை செக்மெண்ட்டாக ரீ செக்மெண்ட் ரீஜனாக நம்ம பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒவ்வொரு பிக்சல் இன்டென்சிட்டிஸ் நம்ம வந்து வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து எப்படி இந்த மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அந்த ஸ்டெப்ஸ் என்னென்னு ஒன்றுன்னா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் த நம்பர் ஆஃப் தெஸ் த்ரெஷ் ஹோல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஆப்ஜெக்ட் தகுந்த மாதிரி த்ரெஷ் ஹோல்டு இருக்கும் இல்லையா இப்போ டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் டி ஒன் டி டூன்னு ரெண்டு த்ரெஷ் ஹோல்டு இருக்கும் த்ரீ ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னால் டி த்ரீ அண்ட் தென் மோர் தென் எவ்வளோ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோ த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணோம் டிட்டர்மைன் ஹவு மெனி ரீஜஸ் ஆஃப் கிளாஸஸ் யூ வாண்ட் டு செக்மெண்ட் த இமேஜ் இன் டூ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அந்த இமேஜை நம்ம எத்தனை செக்மெண்ட்டாக பிரிக்கிறோம் அதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் நம்பர் ஆஃப் த்ரெஷ் ஹோல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பிக்சர் இருக்குது அண்ட் தென் இது ஒரு பிக்சர் இருக்குது அண்ட் தென் வேறு ஏதோ பிக்சர் இப்படி இருக்குதுன்னு நினச்சிக்கோங்களேன் இப்போ எத்தனை செக்மெண்ட்டை நம்ம பிரிப்போம் இந்த செக்மெண்ட்டாக ஒன்று பிரிப்போம் இது ஒன்றா பிரிப்போம் இது ஒன்றா பிரிப்போம் இல்லையா அப்போது அதுதான் வந்து அதுதான் இங்கே டிட்டர்மைன் ஹவு மெனி ரீஜன்ஸ் எத்தனை ரீஜனாக நம்ம வந்து செக்மெண்ட்டை பிரிக்கிறோன்னா அத்தனை நம்பர் ஆஃப் த்ரெஷ் ஹோல்டு நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் என் ரீஜன்ஸ் வி வில் ரெக்வயர் என் மைனஸ் ஒன் த்ரெஷ் ஹோல்ஸ் என் ரீஜன்ஸ் நம்ம ரீஜன் வந்து என்ன இருந்ததுன்னா நம்ம த்ரெஷ் ஹோல்டு வந்து வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா என் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரீஜன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே டூ த்ரீ ஃபோர் ஏன்னா பேக்ரவுண்ட் ரீஜன் ஒன் இல்லையா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இப்போ இந்த ரீஜன் ஃபோர்னா த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்கும் அப்படி தான் வரும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தோம்னா சூஸ் த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த த்ரெஷ் ஹோல்டு என்ன நம்பர் ஆஃப் த்ரெஷ் ஹோல்டு எத்தனை செலக்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வந்து சூஸ் பண்ணணும் மேன்வலி செலக்ட் ஆர் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கம்ப்யூட் த த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த இமேஜ் த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ எப்படி பேஸ் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இமேஜ் பொறுத்த இருக்கும் அதில் செக்மெண்டேஷன் பொறுத்து தான் என்ன இருக்கும்னா நம்மளோட செக்மெண்ட் நம்மளோட த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ வந்து இருக்கும் இப்போ இமேஜ் சைஸ் பெருசாக இருந்தால் அதோடய இன்ஸ்டாகிராம் மூலிமா வந்து நமக்கு என்ன ஆகும் சின்னதாக வரும் அந்த நம்ம த்ரெஷ் ஹோல்டு வேல்யூ அதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன இருக்குன்னா மேனுவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் இருக்குது மேனுவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் டொமைன் லாங்குவேஜ் ஆர் விஷுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் த்ரெஷ் ஹோல்டிங்னா எதுன்னா டொமைன் லாங்குவேஜை பேஸ் பண்ணியிருக்கும் அந்த தென் இன்ஸ்டாகிராம் இன்ஸ்டாகிராம்னால் தெரியும் இல்லையா நமக்கு நம்மளுடைய பிக்சருக்கான இன்ஸ்டாகிராம் தான் இது இப்படி இருக்கும் அதோட சைஸ் என்னன்னு சொல்லிட்டு தான் இன்ஸ்டாகிராம் அந்த தென் கிளஸ்டரிங் அல்காரதம்ஸ் இங்கே வந்து த்ரெஷ் ஹோல்டு வேலை சூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மூணு இது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் கிளஸ்டரிங் அல்காரதம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அந்த அல்காதம் அதாவது மோஸ்ட்லி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா கே மீன்ஸ் கிளஸ்டரிங் அல்காதம் த்ரெஷ் ஹோல்டில் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பு பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷ் ஹோல்ட் வேல்யூவை நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியாச்சு தேர்ட் ஸ்டெப் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா செக்மெண்டேஷன் அதாவது இப்போ இமேஜை வந்து செக்மெண்ட் பண்ண போகிறோம் இமேஜ் செக்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை த மல்டிபிள் த்ரெஷ் ஹோல்ட்ஸ் டு இமேஜ் டு கிரியேட் அண்ட் என் பைனரி மார்க்ஸ்க்கு இங்கே என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா பைனரி மார்க்ஸ் அதாவது பைனரி மார்க்ஸை பைனரி வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃபிக்சல்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த இமேஜை வந்து நம்ம வந்து செக்மெண்ட்டாக நம்ம வந்து பிரிப்போம் ஈச் பைனரி மில் ஒர்
மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டிங்கில் இந்த ஸ்டெப் வேணாலும் நம்ம வேணாலும் நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து எதுக்குனா ஃபர்தர் யூஸ்க்காக இந்த போஸ்ட் ப்ராசஸிங் என்ற ஸ்டெப்பை வந்து நம்ம பண்ணுறோம் மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் இஸ் யூஸ்டு எப்போ யூஸ் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா வேணாலும் த்ரூ டூ லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஒன் ஏ டார்க் பேக்ரவுண்டு அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த எக்ஸாம்பிள் கவனிங்க இப்போ அந்த எக்ஸாம் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இது வந்து நான் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் தான் போடுறேன் ஓகேங்களா இல்லை இமே மோர் தென் ஒன் ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெஷோ மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டிங் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டூ லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து நமக்கு வந்து எப்படின்னா டார்க் இதுதான் நம்ம இது ஓகே இது இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ டூ லைட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வித் டாக்ரோ பிராண்டு பேக்ரவுண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஒன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் டூ கன்சிடர் இப்போ எஃப் ஆஃப் இமேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜ் இருக்கு இல்லையா இதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இப்போ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வித் த லைட் இன்டென்சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் ரெண்டு இன்டென்சிட்டி ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட த்ரெஷ்ஹோல்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிக்சருடைய எத்தனை பிக்சர் இன்ஸ்டாகிராம் இதான் வச்சுக்கலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நடுவில் பேஸ் பண்ணிட்டு இது டி டூ த்ரெஷ்ஹோல்டு டூ இது வந்து த்ரெஷ்ஹோல்டு ஒன் இப்போ த்ரெஷ்ஹோல்டு ஆப்ஜெக்ட் இந்த ஃபார்முலா எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம கொடுத்தாச்சு இப்போ எது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதுன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏ ஏ மீன்ஸ் மீன்ஸ் ஏ என்னென்ன அர்த்தம்னா இஃப் டி ஒன் டி ஒன் இஸ் லெஸ் தென் திஸ் ரீஜியன் T1 is f of x, y is greater than T2 and then less than T1. இப்போ greater than T2, less than T1. This is one object. இது ஒரு object. ஓகேங்களா இது ஒரு object. இந்த condition அது வந்து ஏன் சொல்கிறாங்க is the less than T1 and then greater than T2. அப்போ in this position A. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஃப் எஃப் எக்ஸ் கமா இஸ் கிரேட்டர் தன் டி டூ இஸ் வந்து கிரேட்டர் தன் டி டூ அப்போ இந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பி இது வந்து சி இந்த சின்றத ஆப்ஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் அ பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இஸ் டார்க் இன்டென்சிட்டி இது வந்து ஏ பி இப்போ இந்த த்ரெஷ்ஹோல்டு வேல்யூ வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம வந்து பிரிப்போம் இல்லையா இப்போ வந்து இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை குறிக்கும் அந்த இந்த கண்டிஷன்ஸ் அதாவது லெஸ் தன் டி ஒன் அந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கமா வாய்ன்றது லெஸ் தென் டி ஒன் கிரேட்டர் தன் டி டூனா இந்த ஆப்ஜெக்டை குறிக்கும் அண்ட் தென் கிரேட்டர் தன் டி ஒன்னா இந்த ஆப்ஜெக்டை குறிக்கும் இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஃபார்ம்ல அந்த ஃபார்ம்ல பிரகாரம் நம்ம சொல்கிறோம் இஸ் இதை வந்து இது ஜி ஆஃப் எக்ஸ் கமா வாயின் மீன்ஸ் திஸ் இஸ் த segmented image இது வந்து segmented image a வந்து பாத்தீனா அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த கண்டிஷன்ல வந்து satisfy ஆ இருக்கணும் and then b ஓட ஆப்ஜெக்ட் இந்த கண்டிஷன் c ஓட ஆப்ஜெக்ட் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் இப்போ இது இதான் பாத்தீனா இதான் பேசிக்கா தான் பாத்தீனா இதான் இது வந்து multiple thresholding இப்போ two object இருக்கனால நமக்கு வந்து 3 வந்திருக்கு for example இது ஒரு extra object நமக்கு என்ன பண்ண இன்னொரு histogram வரும் அது வந்து நமக்கு எப்படி வரும் t3 அதாவது எத்தனை objects இருக்கும் அத்தனை threshold value வரும் அந்த condition satisfy ஆற வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு image ஆ எடுத்து நம்ம வந்து fix எல்லா பிரிப்போம் இப்போ உங்களுக்கு மல்டிபிள் த்ரெஷ்ஹோல்டாக கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம் நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோ